Na mtazamaji hafla ya maonesho ya kilimo inafanyika katika uwanja wa maonesho ya nanyuki ama wananyuki ambapo mama uh, mamia ya wenyeji na wanafunzi wamefika katika eneo hilo ili kufahamu mengi kuhusu bunifu tofauti za kuendeleza kilimo bora. Sasa tuungane moja kwa moja na mwanahabari wetu Ibrahim Karanja ambaye yuko pale na tufahamishe mengi zaidi. Ibrahim karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Hebu tufahamishe je maonesho haya yataanza siku gani hadi lini na ni mambo gani ambayo tunatarajia kutoka eneo hilo? Nam asante sana Nick kwa ku, uh, kuja katika eneo hili la Nanyuki maonyesho yenyewe hapa katika eneo la Nanyuki yameanza rasmi leo hii na yanatarajiwa kuelekea hadi siku ya Jumapili ambapo yatakuwa yakifungwa baada ya siku tatu ya maonyesho kali zaidi kutoka kwa uwanja huu wa maonyesho ya kilimo ya Nanyuki kinachoendelea kwa sasa ni kwamba bendi ya askari bado inazidi uh, kupigwa hapa katika uwanja huu hata wakati ambapo watu ambao wametembea katika maonyesho haya wakizidi kutembea katika vibanda tofauti tofauti ili tu kuweza kuona mambo ambayo yanaonyeshwa kuna mambo ya kilimo kuna pia vitu tofauti tofauti pia za kibiashara ambazo zaonyeshwa hapa wanafunzi kutoka shule tofauti tofauti wamekufika katika eneo hili na pia wakazi kutoka eneo la Nanyuki ambao nitakuwa nikijaribu kutafuta nafasi ya kuzungumza na baadhi yao nipate kuona pengine kufikia sasa wameona vipi wame kama iwapo wameza kusoma lolote kutoka kufikia sasa na pia iwapo uh, wanatarajia nini baada ya siku mbili ama tatu kutakapofika siku ya Jumapili awali niliweza kuzungumza na maafisa wa ASK kwa kimombo Agriculture Society of Kenya wakawa wanatueleza jinsi ambavyo maonyesho haya ni ya kwanza ya kitaifa katika eneo hili ikizingatiwa kwamba hapo awali palikuwa na maonyesho lakini yalikuwa ni ya eneo tu kwa kimombo wanasema regional show lakini kwa sasa wameingia katika maonyesho ya kitaifa na akisema kwamba watu ambao wamejitokeza kuweza kuonyesha bidhaa zao tofauti wamekuwa ni wengi na wenye uh, kuongezeka ikilinganishwa na miaka zilizopita lakini kwa sasa kama Nick nilivyosema ni kwamba bendi ya polisi bado ipo uwanjani tu kuweza kuonyesha au uh, weledi wao katika uh, shughuli hizi haswa za maonyesho na pia nitajaribu kuzungumza na uh, baadhi ya maafisa ambao wapo hapa nione iwapo watakubali kunizungumzia moja kwa moja katika KTN News karibia tu hapa unielezee uh, jina lako alafu niambie kaka wewe unawakilisha upande upi katika maonyesho haya naomba tusonge kidogo tu unawakilisha uh, eneo lipi katika maonyesho haya na pengine kufikia sasa umeona nini Asante sana mimi naitwa Nicholas Mugambi na mimi nilikuwa mmoja wa judges wenye walikuwa wanafanya uamuzi ni standi gani ambayo imeweza kuimalishwa sana mwaka huu na tumeweza kutembea kwa stands mingi na tumepasta kujua kwamba standi zetu mwaka huu zimeimarika vizuri na show imeandaliwa vizuri sana na tunashukuru kwa hiyo wewe umesema kwamba wewe ni judge kwa hiyo kauli ya judge ni kwamba kufikia sasa unaridhika na jinsi ambavyo mambo yanaendelea katika maonyesho haya. Ni kweli kabisa mwaka huu tumeridhika na vile ambavyo watu vibanda mbalimbali mbali wameweza kujitayarisha kwa sababu ya maonyesho ya mwaka huu na wamefanya bora zaidi kuliko kupita mwaka uliopita. Pengine ukimuelezea mtazamaji wa KTN News ambaye bado yuko nyumbani hajafika hapa na yuko katika eneo hili la Nanyuki, ni pengine ni mambo kama yepi ambayo umeweza kuona ambayo yamevutia? Uh, wale ambao wako nyumbani na wajaweza kujiwasilisha katika uwanja huu wa Nanyuki ni ukweli kabisa wajue kwamba wanapitwa na mambo mengi sana kwa sababu kuna vibanda vingi vya kiserikali ambavyo kuna mambo kadhaa ambayo mtu anaweza kusoma pale kuna uh, shi, parliament yetu iko hapa kuna upande wa judiciary iko hapa kuna the county government of Laikipia iko hapa na wizara zote ambazo zinawakilishwa katika kaunti yetu ya Laikipia katika kilimo pale chini kuna maonyesho mengi sana ambayo watu wanaweza kusoma mambo mengi ambayo yanaweza kuwanufaisha katika mazoezi ya ukulima ambayo tunafanya kule nyumbani. Asante sana. Asante kwa kuzungumza na Kitchen News. Naomba pia nizungumze nawe maam nieleze jina lako alafu niambie wewe ni mzazi ama wewe ni unafanya pengine umekuja pengine kwa, kwa, kwa nafasi ipi na kufikia sasa maonyesho haya unayaona vipi? Okay, mimi naitwa Milka Mukami laka na nyuki hapa mimi ni mzazi nilikuwa nimeleta huyu mtoto kuona michezo na ni kuzuri sawa kabisa eh kufikia sasa nini ambacho umeona ambacho kimekufurahisha zaidi leo hii mimi nimepitia pale kwa wanajeshi nikapata kujua kwamba 
bali kuko na alisababa kitu mbom unaweza jua wametufunza vilivyo kuna vitu wametuonyesha msuri za ku sense ni nini na happen umeweza kujifunza kwa hiyo jinsi ambavyo unaweza kujilinda kutokana na mashambulizi ya kigaidi na pengine kama ume tu ili tuone kama umeweza kuelewa pengine unaweza kutuonyesha mambo ambayo umefundishwa e, tumejua kwamba kuna waya ambayo unaweza pata pahali unjue ama kimachini nakaa tu machini unaweza njua hii kuna pahali kuna mbomu e, Mm. Nam, asante. Ntapia ndazidi kutafuta watu wengine wa kuzungumza nao. Manake uh, Nick kama ume, umesikia ni kwamba mambo hapa ni mengi ambayo yanaonyeshwa katika maonyesho haya. Tumeweza kuona pia ngombe mzito zaidi. Wanasema kwamba ngombe mkubwa zaidi katika uh, watatu kwa ukubwa katika ulimwengu ambaye pia ni mkubwa zaidi katika taifa la Kenya na ukanda wa Afrika Mashariki. Tutakuwa tukifika hapo baadaye baadaye ili tuweze kumwonyesha mtazamaji wetu pita ya ngombe huyo. Lakini kwa sasa pia nizungumze na mama mwingine ambaye yuko hapa. Mam, upo moja kwa moja katika Ketia News. Naomba unieleze jina lako alafu niambie kufikia sasa umeona vipi maonyesho haya. Maisha yangu nimeona nzuri. Naitwa Bisi Soerimo. Kwa sasa nimeona nikuja nyanyuki nimetoka na lobby. Kuja nileta mtoto wangu akuja acherekea na yenye wanacherekea hicho. Lakini naona ni mzuri. Mambo mazuri pengine ni nini haswa ambacho umekiona ambacho uh, unasema kwamba ni kizuri. Kwa saizi tumeingia saizi tunataka kuelekea kuona mambo mingi kiendelea. Wanajeshi wetu wakisherekea vizuri. Alafu tuone vile watanini vizuri kwa kilimo. Asante. Naomba pia nizungumze na mzazi mwingine ambaye yuko hapa. Naomba nieleze jina lako upo moja kwa moja katika KTN News. Niambie umefika hapa saa ngapi na kufikia sasa hafla yenye unaiona vipi? Kwa majina yangu naitwa Zoe, nimefika tu sai ndio ndio najiangalia and then itaona Kenya kitanifurahisha huku but hawa wenye wanacheza hapa wananifurahisha sana. Nifurahisha kabisa. Asante. Nam Nick ni baadhi tu ya kauli ya walio hapa katika kuhudhuria hafla hii ya maonyesho ya kilimo hapa katika eneo la Nanyuki uh, wakizidi tu kuonyesha kwamba wamefurahia kufika hapa na pia wale ambao nilizungumza awali kama nilivyokuwa nimekuelezea ni kwamba nilizungumza na maafisa wa ASK kwa Kimombo Agriculture Society of Kenya ambao pia walikuwa wakisema kwamba ni maonyesho ya kwanza ya kitaifa na wakilinganisha na mwaka uliopita ni maonyesho ambayo watu ambao wamekuja kuweka vibanda na mambo kama hayo wameongezeka zaidi lakini iwapo utapata muda zaidi tutakuwa tukirejea ili tuweze kuzunguka pia katika baadhi ya vibanda tuone ni vipi, vitu vipi ambavyo vinaonyeshwa hapa lakini kwa sasa Nick narejesha kwako studio Karanja kutoka Nanyuki mtazamaji na kumkua siku za maonesho hapa Nairobi ambapo ulikuwa chumba kimoja pale kipo kichwa kisho na mboa kamba kichwa hicho kina mwili na